പുതിയ കുട്ടികളെ ഒൻപതാം ക്ലാസ് രണ്ട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഏവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും വീടുകളിൽ സുഖമായി ഇരിക്കുന്നു എത്തി ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് എന്ന മഹാമാരിക്കെതിരെ പോരാടുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്കും വീടുകളിൽ സുരക്ഷിതരായിട്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ പഠന നിലവാരം ഒട്ടും പോയാലും പാടില്ല അതിനായി ഈ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉപകാരപ്രദമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പതിമൂന്ന് യൂണിറ്റുകളാണ് ആകെ ഉള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ യൂണിറ്റാണ് ഏരിയ അഥവാ പരപ്പളവ് നിങ്ങൾ യു പി ക്ലാസ്സുകളിൽ ഏതെല്ലാം രൂപങ്ങളുടെ ഏരിയ കാണാനാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ചതുരം സമയതുരം ത്രികോണം ഇവിടെയൊക്കെ പരപ്പളവ് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ കൂടാതെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാ ചതുർഭുജങ്ങളുടെയും പരപ്പളവ് കാണാനും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ നോട്ട് ബുക്കും ഇൻസ്റ്റൻ ബോക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ഒരു ചതുരം ഒന്ന് വരച്ചേ ആ ചതുരം വരയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതെല്ലാം അളവുകളാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ നീളവും വീതിയും വേണമല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നീളവും വീതിയും എത്രയെല്ലാം വെച്ചെടുക്കാം ശരി നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ചതുരം വരയ്ക്കാനായി ഇനി ഈ ചതുരം വരയ്ക്കാനുള്ള ഈ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരല്പം മാറ്റം വരയ്ക്കാം അതായത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ചതുരം വരയ്ക്കുകയും വേണം അതേസമയം ഒരു വശം നിർബന്ധമായിട്ടും ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആവുകയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏത് അളവാണ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുക ഇത് മൂന്നും എടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ആകെ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഒരു ഒറ്റ അളവ് മാത്രമാണ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററും രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും എടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ചന്ദ്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാലോ എന്താണ് ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത ശരി മൂന്ന് വശവും മൂന്ന് കോണുകളും ഉണ്ടല്ലേ എ ട്രയാങ്കിൾ ഹാസ് ത്രീ സൈഡ്സ് ആൻഡ് ത്രീ ആങ്കിൾസ് ഇനി ഈ ത്രികോണങ്ങളുടെയൊക്കെ കോണുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതയുണ്ടോ എനി പെക്യുലേറ്റീസ് ഹാവ് ദസ് ആങ്കിൾസ് ആ ഓക്കെ എല്ലാ കോണുകളുടെയും തുക നൂറ്റി എൺപത് രൂപയാണ് സം ഓഫ് ഓൾ ആങ്കിൾസ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ഈസ് ഓൾവേസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എത്ര തരം ത്രികോണങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയാം കോണുകളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി മൂന്ന് തരം ത്രികോണങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ഏതൊക്കെ ത്രികോണങ്ങളാണ് ന്യൂന ത്രികോണം അഥവാ അക്യൂ ട്രയാങ്കിൾ ബൃഹ ത്രികോണം അഥവാ ഒക്ട്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈ ട്രയാങ്കിൾ എല്ലാ കോണുകളും തൊണ്ണൂറിൽ കുറവായ ത്രികോണത്തിനാണ് നമ്മൾ ന്യൂന ത്രികോണം അഥവാ അക്യൂ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആയാൽ നമ്മളതിനെ മട്ട ത്രികോണം അഥവാ റൈ ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഏതെങ്കിലും ഒരു കോണിൻ്റെ അളവ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതലായാൽ നമ്മളതിനെ ബൃഹ ത്രികോണം അഥവാ ഒക്ട്യൂസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഇനി സൈഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി നമുക്ക് ത്രികോണങ്ങളെ തിരിക്കാമല്ലേ അതേതൊക്കെയാണ് ത്രികോണങ്ങൾ അയസ് സമുഭുജ ത്രികോണം അഥവാ യൂക്കിലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം 
അഥവാ ഐസോസെക്സ് ട്രയങ്കിൾ വിഷമഭുജ ത്രികോണം അഥവാ സ്കെയിലി ട്രയങ്കിൾ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായ ത്രികോണത്തിനാണ് നമ്മൾ സമഭുജ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമായ ത്രികോണത്തിന് നമ്മൾ ഐസോസലസ് ട്രയങ്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയും മൂന്ന് വശങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ ത്രികോണത്തിനെ നമ്മൾ വിഷമഭുജ ത്രികോണം അല്ലെങ്കിൽ സ്കെയിലി ട്രയങ്കിൾ എന്ന് പറയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇ ബി ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ബോർഡിൽ ഒരു ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിന് എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു വശം നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററും എതിർ മൂലയിൽ നിന്നും ഈ വശത്തിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലംബം രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും അറിയാപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നോട്ട് ബുക്കിലൊന്ന് കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഏരിയ നോട്ട് ബുക്കിലൊന്ന് കൊടുക്കുക എല്ലാവർക്കും കിട്ടിയോ ശരി എ ഇക്വൽ ടു നാല് ഇൻറ്റു രണ്ട് ബൈ രണ്ട് സമം നാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഫോർ സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും ഇത് കിട്ടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വശത്തിൻ്റെയും എതിർ മൂലയിൽ നിന്നും ആ വശത്തിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന ലംബത്തിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിൻ്റെയും പകുതിയാണ് ഏരിയ ഓഫ് എ ട്രയങ്കിൾ ഈസ് ഹാഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് വൺ സൈഡ് ആൻഡ് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഫ്രം ദ ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സ് ടു ദ സൈഡ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പടമുള്ള ഒരു ത്രികോണം നോട്ട് ബുക്കിൽ വരയ്ക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വശവും ആ വശത്തിലേക്കുള്ള ഏത് മൂലയിലുള്ള ലംബവും എത്ര വെച്ചെടുക്കാം ശരി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ ഇരുപത്തിനാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലൊക്കെ വരയ്ക്കാം അല്ലേ അതായത് ഇപ്പം പറഞ്ഞ ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ഉള്ള ട്രയങ്കിൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സൈഡും ഓപ്പോസിറ്റ് വെർട്ടക്സിൽ നിന്നും ആ സൈഡിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻഡിക്കുലറും ഇതിൽ ഏത് അളവിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ഇനി ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ പരപ്പളവുള്ള ത്രികോണം വരയ്ക്കുകയും വേണം ഒരു വർഷം നിർബന്ധമായിട്ടും എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ട്വൽവ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഏരിയ ആയിട്ട് വരയ്ക്കണം വൺ സൈഡ് ഷുഡ് ബി എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും ആ ശരി ഇതിലൊരു രീതി മാത്രമേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതായത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശവും എതിർ മൂലയിൽ നിന്നും വരയ്ക്കുന്ന ലംബത്തിൻ്റെ അളവ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതെല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് പോകുന്നു വരച്ച് ഇപ്പം എല്ലാവരും വരച്ച് കഴിഞ്ഞാണോ അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു വശം അതുപോലെ എതിർ മൂലയിൽ നിന്നും വശത്തിലേക്ക് വരച്ചിരിക്കുന്ന ലംബം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇനി പേര് കൊടുക്കാത്ത പോലെ അതിന് പേര് കൊടുത്തു കേട്ടോ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഇനി എൻ്റെ ചോദ്യം ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് മാറാതെ ഇതേ വശം ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മറ്റു ത്രികോണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതായത് ഈ സൈഡ് മാറുകയും ചെയ്യരുത് ഏരിയ മാറാൻ പാടില്ല ഏരിയ ട്വൽവ് തന്നെ വരണം ഈ സൈഡ് എട്ട് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആകിയും വേണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ സിയുടെ സ്ഥാനം നമുക്ക് എങ്ങോട്ട് മാറ്റണം എ ബി മാറാൻ പാടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഈ മൂന്നാമത്തെ മൂലം മാത്രമേ മാറുള്ളൂ ഈ സിയുടെ സ്ഥാനം 
മുകളിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പം വരപ്പളവ് കൂടിപ്പോകും ഇനി സിയുടെ സ്ഥാനം താഴേക്ക് മാറ്റിയാലോ അപ്പം വരപ്പളവ് കുറവല്ലോ ഇനി എന്താ മാർക്ക് ആ ശരി ഈ സിയുടെ സ്ഥാനം വലത്തേക്ക് മാറ്റാം അപ്പം സിയുടെ സ്ഥാനം വലത്തേക്ക് അല്പം മാറി അപ്പോഴും ഈ ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര തന്നെയാണ് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ലംബം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ തന്നെയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈ മൂന്നാം പോയിൻ്റിൽ നിന്നും എ ബിയുടെ അഗ്രപൂന്തുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതണം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ സാധിക്കുന്നവരെല്ലാം ഏഴാം ക്ലാസ്സിലെ ഗണിതത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഒന്ന് വായിക്കുകയും വേണം ഇനി എല്ലാവരും ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കൂ ചിത്രത്തിൽ എ ബിക്ക് സമാന്തരമാണ് സി എഫ് എന്ന വര കൂടാതെ സി ഐ സമം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എ ബി സമം പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ത്രികോണം എ ബി എച്ചിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും 
അടുത്ത ദിവസം വരുമ്പം എല്ലാവരും നോട്ട് ബുക്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എഴുതിക്കൊണ്ട് വരണം കേട്ടോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം